اوزبلشیطانجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد صلی اللہ رسول الکریم ناظر گرام خیر مقدم ہے پروگرام طب نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وََ وسلم میں میں ہوں آپ کا خادم ڈاکٹر نجب ریحان ہاں جس عنوان پر ہم گفتگو کر رہے ہیں ناظرین وہ عنوان ہے ہیئر فال بالوں کی گرنے کی شکایتیں ہیئر فال کا علاج کیسے ہو سکتا ہے طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اس کا کیسے علاج کیا جا سکتا ہے سب سے پہلے ہم جانیں گے ناظرین اس کی وجوہات کیا ہے بال کیوں گرتے ہیں ان کے گرنے کے کیا بس ہے وجوہات جو ہیں انسانی جسم میں پائے جاتے ہیں سب سے پہلے اور اہم چیز ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ انسان کے جو بال ہیں انسان کے جو ہیئرس ہیں وہ ہیئرس اس طرح سے کام کرتے ہیں کہ ان کو صرف وٹامنس نہیں وٹامنس پروٹینس انزائمس ان تمام چیزوں کی ضرورت انسان کے بالوں کی گروتھ کے لیے استعمال ہوتی ہے اور لگتی ہے اب ہیئر فال کی ایک سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ ہے انسانی جسم کے اندر خون کی کمی کا واقع ہونا جی ہاں اگر کسی کے بال جھڑ رہے ہیں اگر کسی کے بال کسی بھی دوا کھانے کے باوجود کتنا بھی بہترین تیل لگانے کے باوجود بہترین سے بہترین شیمپو لگانے کے باوجود کام نہیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اس کے جسم کے اندر جو ہے خون کی کمی واقع ہوئی ہے اور یہی سمٹم ہے اس کا دوسرا سمٹم ہے اس کو پہچاننے کے لیے آ جو پیشنٹ ہوتا ہے اس پیشنٹ کے پیروں میں درد کی شکایت ہوتی ہے تو اس طرح سے جو ہے جب بلڈ کا لیول برابر ہو جائے گا تو بالوں کے گرنے کی جو شکایت ہے وہ شکایت بھی بالکل ٹھیک ہو جائے گی اس کے ساتھ دوسری چیز آتی ہے ناظرین کرام طب نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ و علیہ وسلم میں بہت ساری ایسی احادیث ہیں جس میں بالوں کے لیے اللہ کے ربی نے کون کون سی اشیاء کا استعمال کیا تھا آدھی سے نبوی میں سب سے پہلی اور اہم جو چیز ملتی ہے وہ ہے میتھی کے متعلق میتھی کے بہت سارے فوائد ہیں اللہ کے نبی نے اشاعت فرمایا اور کچھ روایتیں ایسی ملتے ہیں طب نبوی کے ساتھ مسئلہ جو ہے وہ یہ ہوا ہے ناظرین کرام کہ طب نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وََ وسلمہ کے ساتھ سب سے بڑی ناانصاف یہ ہوئی ہے کہ بہت ساری جھوٹی جو ہے حدیثیں گھڑی گئی ہیں اور کئی چیزیں جن کا تعلق احادیث نبوی سے نہیں ہیں اس کو بہت سارے یوٹیوبرس نے سنت کے نام سے جو ہے مربوط کرتے ہوئے اپنے لائکس ویوز بڑھانے کی خاطر جو ہے ایک بہت بڑا گناہ عظیم کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ جس چیز کا تعلق سنت سے نہیں ہے اس کو سنت سے جوڑنا یقیناً بہت بڑا گناہ ہے جس کے لیے میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث عرض کروں کہ اللہ کے نبی نے شاد فرمایا جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا اس کا ٹھکانہ دور رکھے جھوٹ باندھنا کیا ہے ناظرین کرام جس چیز کا تعلق اللہ کے نبی سے نہیں اس چیز کو اللہ کے نبی سے جوڑنا بذات خود جھوٹ باندھنے کے برابر ہے تو اس طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں جو مروی کر دی گئی میتھی کے متعلق بھی ایک عجیب و غریب جو ہے حدیث درج کرتی ہے جس کا تذکرہ میں نہیں کرنا چاہتا ہاں لیکن میتھی کا تذکرہ حدیث میں موجود ہے اللہ کے نبی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا کہ میتھی کے بہت فوائد ہیں اور اگر لوگوں کو پتہ چل جائے تو اسے سونے کے بھاؤ خریدنے لگیں گے تو میتھی کا استعمال آپ بالکل کر سکتے ہیں بالوں پر لگانے کے لیے میتھی بہت فائدہ مند ہوتی ہے اسی طرح سے ہنا ہے ہنا یعنی مہندی لیکن یاد رکھیں مہندی کے جو پاؤڈرس آتے ہیں مارکیٹ میں جو اویلیبل ہوتے ہیں جس کو لگاتے ہی کلر آ جاتا ہے وہ دراصل کیمیکل ہوتا ہے اس کا استعمال بھی نہیں کیا جا سکتا ہے یہ خزاب کی کیٹیگری میں آئے گا اور یہ بالوں کے اوپر ایک لیئر پیدا کرے گا جس سے آپ کا غسل ہونا بہت مشکل اس کا خاص خیال رکھیں اس کا اثر آپ کی عبادت پہ بھی ہوگا اسی لیے مہندی کے پتے آپ خود جمع کرتے ہوئے ان پتوں کا استعمال بالوں پر کر سکتے ہیں بہت سارے لوگوں کو اس کے استعمال سے سر پکڑ لیتا ہے تو ایسے لوگ یہ کریں کہ اس کا استعمال دن میں گیارہ بجے کے بعد اور زہر سے پہلے کر لیا کریں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ ایسی شکایتیں نہیں ہوگی اس کے ساتھ ساتھ طب نبی میں بہت ساری ادویات ہیں ہیئر آئل تھری ون تھری آتا ہے لال لیبورٹریز کا اس کا استعمال کر سکتے ہیں اور کلونجی کا شیمپو آتا ہے ناظرین بہترین کام کرتا ہے وہ کلونجی کا شیمپو بھی آپ جو ہے استعمال کر سکتے ہیں ایلوویرا کا شیمپو آتا ہے وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہیئر پیکس آتے ہیں لال لیبورٹریز کے ہیئر اینڈ کے ہیئر پیک ہے ہیبسکس کا ہے اور اس طرح سے بہت ساری فینوگریٹ کا آتا ہے اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں جس کا استعمال کرنے سے آپ کے بالوں کو فائدہ مل سکتا ہے 
تو اسی طرح آرگینک چیزوں کا استعمال کیا کریں کیمیکلائز اشیاء کا یا کیمیکل والے شیمپوز کا استعمال کر کے آپ اپنے بالوں کا نقصان نہ کریں